Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Uh, I'm Dr. Nizamuddin Uthmani, and uh, today uh, I will explain some other terminologies which are used in the, uh, in the subject of pharmacology. Just like you all know, the first lecture was a little bit lengthy, so that lecture we have divided into three parts, and in which we have added some extra terminologies. So this is the third portion of uh, that lecture. This is the third portion of that lecture. Learning objective for this one lecture is describe the adverse effect and describe the side effect. Describe uh, the differences between medicine and drugs. Arm to arm is me both jada confused hote. And then describe the tolerance and tachyphylaxis and describe the dependence. Okay? Dependence ke alawa we will also discuss the addiction as well and we will also uh, discuss the drug abuse and drug dependence as well. Then coming to the adverse effect and the side effect. Remember, both of them they are un, uh, uh, unintended. Both of them they are undesirable. Nobody wants ke koi bhi ye nahi chahta ke kisi drugs ke adverse effect ho. To dono jo hai wo undesirable hai. Aap nahi chahte ki aapko adverse effect ho. Lekin kuch adverse effect aapko acceptable hoti hai at the cost of uh, you know uh, if you are getting a huge response to a drug. Lekin uske saath uske agar chote chote adverse effect hai so that is acceptable for, for that drug. Otherwise uh, side effect bhi acceptable nahi hai or desirable nahi hai. Isi tarah adverse effect be desirable nahi hai. Thikha? So the adverse effect they are usually unexpected and unintended. Like suppose jis tarah hum penicillin use karte hai. Penicillin ka uh, bada severe adverse effect a jati hai in the form of anaphylaxis. Thikha? It can cause anaphylaxis. Uh, so that anaphylaxis are uh, uh, that Steven Johnson syndrome jo uske wajah se hoti hai wo unintended hota hai ya unexpected hota hai bahut sare bahut kam mareezon mein wo wo cause kar sakti hai jo usko allergic ho so they are usually unexpected or unintended they are unwanted ye yaad rakhe dono unwanted hai side effect bhi unwanted hai aur adverse effect bhi unwanted hai the third one is uh, they are usually severe and life threatening jo side effect hote hai wo mild form mein hoti hai lekin jo 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 adverse effect hai they are severe there needs drug discontinuation theek hai lekin maybe for for the side effect you may not discontinue the drug aapko drug ke discontinuation ki zarurat nahi padti they are always harmful remember jo side effect hai they are always harmful while uh, the, the the side effect may be beneficial jis tarah log ab ab puchte hai ki side effect kaisi beneficial ho sakti hai so i will give two example like suppose if somebody has got insomnia and at the same time he has got some allergy so if they use the antihistamine antihistamine ka ek adverse effect ye hai ki it is it causes sedation so that sedation which is the side effect of the antihistamine one can use for the beneficial purposes like for the sleep induction so uh, the, the 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 adverse effect they are always harmful while the side effect they may be they may be they may be beneficial Example of the side effect, the adverse effect are the anaphylaxis, death, Steven Johnson syndrome, ye, ye, ye sari is ke example hai adverse effect hai. While side effect ke, uh, uh, jo is ke example hai, wo dryness of mouth, sleep, wagera ye, ye, ye uske, uh, uske side effect ke example hai. Side effect ke beneficial honne ke aur example bhi aap, mein aapko deta hon. Inti, jitni bhi antidepressant drugs hai, they causes dryness of mouth and they causes urinary retention. So wo bachche jin mein nocturnal enuresis hoti hai, jin mein bedwet we also gave these drugs to them uh, to, to them we gave these drugs to them as well the, for the nocturnal enuresis and for the bedwetting so that side effect that urinary retention uh, which is the side effect of these drugs we use their drugs for the beneficial purposes and we use their drug for the uh, for the treatment of some some, some condition then another two words which are confusing arm to arm is me confused hote ki ye drug kya cheez hai aur ye medicine kya cheez hai to ye yaad rakhe drug and medicine both are same things dono chemically same cheez cheez hi hoti hai theek hai both are chemical substances which are enter into the body interact with the with, with the second messenger or with with certain receptor and they modulate the physiology or pathology of the of the body theek hai to dono same hi cheez hai lekin drugs ek broad perspective mein use hota hai यहाँ पे ड्रग्स में मेडिसिन भी आती है विच इज़ यूज फॉर द थेरापूटिक पर्पसिस और ड्रग में पॉइजन भी आ सकती है विच इज़ यूज फॉर द फॉर द पॉइजनिंग सो दिस इज केमिकल सब्सटेंस अगेन द मेडिसिन इज आल्सो ए केमिकल सब्सटेंस मे बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट और फॉर द पॉइजनिंग बट रिमेंबर मेडिसिन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज फॉर द ट्रीटमेंट एंड मे बी अ सोशल नेम फॉर द ड्रग्स लाइक कॉजिंग एडिक्शन लाइक 
وی آر یوزنگ دا ورڈ ڈرگ ایڈکشن ٹھیک ہے سو دس از اے سوشل ورڈس بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں فار دا ڈرگ ایڈکشن لیکن میڈیسن کا جو سوشل نام ہے وی یوز دس نیم فار فار اونلی اینڈ اونلی فار دا ٹریٹمنٹ لائک اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ میں ڈرگ لے رہا ہوں سو آپ سوچیں گے کہ کون سا ڈرگ لے رہے ہیں ایڈکشن والے ڈرگ لے رہے ہیں ٹریٹمنٹ کی ڈرگ لے رہے ہیں لیکن اگر ایک بندے کہتے کہ میں اپنی میڈیسن لے رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے آٹومیٹکلی کہ ہی وانٹ ٹو ٹیک دا میڈیسن فار سم تھیراپیوٹک پرپسز ٹھیک دین دا ادر ٹو ورڈس ون دیٹ ٹالرنس ان دا ادر ون دا ٹیکی فائل ایکسس اس کا سمپل ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں سپوز آپ کا بلڈ پریشر ہے ون ٹھیک ہے اور آپ ایک دوائی لیتے ہیں جس کا ڈوز ہے فائیو ملی گرام اس دوائی کے ساتھ آپ کا بلڈ پریشر 160 سی 130 پہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ دوائی آپ لیتے دو ہفتے تین ہفتے بعد وہی دوائی آپ لیتے ہیں فائیو ملی گرام کی لیکن آپ کا بلڈ پریشر وہ 160 سی 130 تک نہیں آتا اور وہ اس کے لیے آپ کو پھر دوائی بڑھانی پڑتی ہے ٹھیک ہے پھر آپ سات ملی گرام لیتے ہیں آٹھ ملی گرام لیتے ہیں یا دس ملی گرام لیتے ہیں تبھی آپ کا بلڈ پریشر 160 سی 130 پہ آتا ہے سو اٹ مینس دیٹ یو آر ڈیولپنگ ٹالرنس ٹو دیٹ پارٹیکولر ڈرگس سو ٹالرنس مینس وین اے ڈرگ پروگریسولی لوزز اٹس تھیراپیوٹک ایفیکیسی ود دا پیسج آف ٹائم بائی ریپیٹیڈ یوز جب آپ ریپیٹیڈلی وین آر ریپیٹیڈلی یوزنگ اے ڈرگ اینڈ اٹس لوزز اٹس ایفیکیسی وی کال دیٹ ایز اے ایسٹ ٹالرنس ٹھیک ہے عام طور پہ کن میڈیکیشن میں نائٹریٹس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں جو دل کے لیے یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ٹالرنس بہت بہت جلدی ڈیولپ ہو جاتی ہیں یہ سیڈیشن والے میڈیسن جتنی سلیپ والے میڈیسن ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اس میں آپ پہلے تین ملی گرام سے آپ کا کام چل چل جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ آپ برومزی پام کے ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں پہلے آپ تین ملی گرام سے پھر فائیو ملی گرام پھر ٹین ملی گرام پھر آہستہ آہستہ آپ کو ڈوز بڑھانی پڑتی ہے سلیپ انڈکشن کے لیے اور وہ ڈیزائر سلیپ کے لیے ٹھیک ہے سو When you need to increase the dose of a drug to achieve the desired effect, we say that the person has developed tolerance to that particular drug. Okay? So it may be because of the drug metabolism, uh, increase your drug metabolism, it will increase your drug metabolism. Or the drug receptor is a response, or the receptor is fatigued. یا پھر ڈکریز نیورو ٹرانسمیٹر اور سگنل ٹرانزیکشن جو کہ سیکنڈ میسنجر ہوتے ہیں ہر جگہ پہ دوائی اپنی لیے یوز کرتے ہیں وہ سیکنڈ میسنجر یا نیورو ٹرانسمیٹر کی کمی آ جاتی ہے ٹھیک ہے دا موسٹ کامن ایگزامپل از دا نائٹریٹ اینڈ سلیپ میڈیکیشن اب آپ کو یہاں پہ نازی ور پریزنر اور نائٹریٹس کے ایک اسٹوری میں آپ کو چھوٹی سی بتاتا ہوں آپ ویسے آن لائن بھی آپ چیک کر سکتے لیکن نازی ور میں جتنی بھی لوگوں کو انہوں نے اریسٹ کیا تھا ان کو ایکسپلوسو مٹیریل کی فیکٹری میں کام پہ انہوں نے لگا دیا سو so, پہلے دن جب وہ آتے آئے کام پہ ان کو ڈیزینس شروع ہو گئی اگلے دن پھر وہ ڈیزینس تھوڑی سی کم تھی پھر اس کے بعد پھر تھوڑی سی کم تھی پھر پہنچتے پہنچتے سچرڈے فرائیڈے اور سچرڈے کو وہ بالکل نارمل تھی مطلب ان کو کوئی ڈیزینس فیل نہیں ہو رہی تھی پھر وہ سنڈے کو جب وہ چھٹی پر جاتے تھے ایک دن ان کو بریک مل جاتا تھا جب دوبارہ ان کی سائیکل منڈے کو شروع ہو جاتی تھی تو منڈے کو اگین دے ڈیولپ ڈیزینس پھر ٹیوزڈے کو وہ اس سے تھوڑی سی کم ہوتی ہے وینسڈے کو اس سے کم پھر تھرسڈے فرائیڈے سیچرڈے کو وہ تقریباً تھوڑی سی نارمل تھی بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو ایکسپلوسو مٹیریلز ہے اس میں نائٹریٹس ہے اور نائٹریٹ دے آر بیسیکلی ویزو ڈائلیٹر تو جب بھی وہ اس فیکٹری میں آتے ہیں وہ ویزو ڈائلیٹیشن کی وجہ سے ان کی بلڈ پریشر کم ہو جاتی تھی اور ان کو ڈیزینس اور لائٹ ہیڈنس فیل ہو جاتی تھی لیکن بعد میں وہ آہستہ آہستہ جب اگلے دن آتی تھی پھر اگلے دن پھر اگلے دن تو آہستہ آہستہ ان کی باڈی اس ڈرگ کو ٹالرنس ڈیولپ کرتی تھی اور اسی انوائرمنٹ میں جتنا نائٹریٹس منڈے کو موجود ہوتا تھا اتنا نائٹریٹ ڈسٹ اسی انوائرمنٹ میں ٹیوزڈے کو بھی تھا وینسڈے کو بھی تھا تھرسڈے کو بھی تھا فرائیڈے کو بھی تھا سیچرڈے کو بھی تھا لیکن بعد میں ان کو وہ تھوڑی سی ڈیزینس کم فیل ہو جاتی تھی تو دے دے یوز مطلب ان کو ان کو ٹالرنس ڈیولپ ہوتی تھی تو انہوں نے یہ ڈیسائڈ کیا کہ یہ لوگ تھوڑے سے کاہل ہیں اور اس کو اس طرح کرتے کہ ان کی چھٹیاں ہی ختم کرتے لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں ان کی چھٹیاں ختم نہ کریں یہ جو یہ جو کیمیکلز ہیں دس از بیسیکلی نائٹریٹس اینڈ اٹ کاز ویزو ڈائلیٹیشن اور پھر بعد میں اس کو ٹالرنس بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کی آپ پوری اسٹوری آپ دیکھ سکتے ہیں دا ادر ون از دا ٹیکی فائلیکسز ٹیکی مینز ریپڈ فائلیکسز مینز پروٹیکشن وین دیر از ریپڈ ڈیولپمنٹ آف ٹالرنس وی کال دیٹ ایز اے ٹیکی فائلیکسز ٹیکی فائلیکسز یہ لائک سپوز آپ کوئی نیزل اسپرے ڈالتے ہیں ٹھیک ہے ناک میں نیزل اسپرے ڈال دیتے آکسیمیٹازولین کا سو آپ جیسا پہلا وہ اسپرے ڈالتے اس کے بعد جب آپ دوسری ڈوز لگاتے ہیں سو وہ دوسری ڈوز کو آپ کی باڈی اتنی زیادہ ریسپونڈ نہیں کرتی
but it is rapid development of the tolerance. Take it. So, tachyphyl X is the rapid development of tolerance which is given in the repeated doses over a short period of time like nasal spray. You have done it for 1 hour and then you have done it for 1 hour. So, what you are doing for 3-4 hours, you are responding to it as much as you have done it for the first nasal spray. Okay? So, then you will have to increase the dose for the desired effect. It is due to rapid depletion of the receptors or response. It may be due to rapid depletion of the neurotransmitter, like salbutamol or ephedrine response in asthma. Salbutamol, when you have a disease, it is asthma. So, the way you pump the first pump, the way you respond to the first pump, the way you respond to the first pump, the way you respond to the first pump, pump کر لے تو اتنا زیادہ وہ ریسپونڈ نہیں کر رہا ہے the person will have to increase the dose in oxymetazolene کا تو example میں نے دے دیا as a nasal decongestant ٹھیک ہے other terminology drug abuse drug abuse means when somebody is taking something unnecessary in a very very huge amount ٹھیک ہے unnecessary too many of the way لے رہے ہو unnecessary multivitamins لے رہے ہو unnecessary PPI لے رہے ہو unnecessary painkiller لے رہے ہو unnecessary sleep medication لے رہے ہو unnecessary طاقت کی دوائیاں لے رہے ہو یعنی جو بھی چیز آپ انیسیسیریلی لے رہے ہو in a very huge quantity that is called a drug abuse if you are taking a drug in a very in a large number unnecessarily this is called a drug abuse drug addiction یہ ہے کہ the continuation continuous use of a drug or any chemical substance other than food for any purpose is called drug addiction like suppose اگر آپ کو نین نہیں آتی اور آپ نین کے لئے آپ 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 دوائی لے رہے ہو باقاعدگی کی ایک پرپس کے لئے لے رہے ہو یعنی پرپس آپ کا کیا ہے نین دے اس کے لئے آپ اگر آپ دوائی لے رہے ہو سو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈرگ ایڈیکشن ٹھیک ہے یا باقاعدگی سے آپ کو پین ہوتی ہے اور پین کے لئے آپ باقاعدگی سے ایک پرپس کے لئے آپ دوائی لے رہے ہو سو that is the drug addiction ٹھیک ہے اور ڈرگ ڈیپینڈنسی ہے کہ اس پروسس کو اس پروسس کو ڈرگ ایڈیکشن کہتے ہیں یعنی جب آپ دوائی بار بار لے رہے ہو جس کے وجہ سے آپ یہ بار بار دوائی لے رہے ہوں اس کو ہم ڈرگ ڈیپینڈنس کہتے ہیں ڈرگ ڈیپینڈنس یہ ہے کہ آپ ایک چیز پر اتنا زیادہ ڈیپینڈن ہوں کہ جب تک وہ آپ کو نہ ملے وہ آپ ان ایزی فیل کرتے ہیں یا آپ کی باڈی نارمل فیل نہیں کرتی so that is the drug dependence ٹھیک ہے so continue use of a drug or any chemical substance other than food food میں drug addiction نہیں ہے for any purpose is called drug addiction اور drug dependence is the permanent physiological changes in the body which compels someone for the persistent craving of using a particular substance is called dependence ٹھیک ہے so drug کا بھی ایک dependence ہے جب آپ اس کے بغیر uneasy feel کرتے ہیں so we call that as a drug dependence so these were the few terminology I discuss in detail please don't forget to subscribe my channel Pharma Medica which is exclusively for the purpose of pharmacology and medicine lecture and the other one at the name of Dr. Nizamuddin Uthmani us may be we share both sorry hum social problem or is ke alawa hum medical related issue or ye cheezi hum us may be share karte hain so don't forget to to subscribe to follow and share this video along with 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 your other colleagues thanks million i'm waiting for your comments and feedback must give your comments okay and thanks very thank you very much allah fizz